நான் சித்தூர் முருகேசன் நம்ம இந்த வீடியோ மடல்கள் இதுக்கு ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கு நாம வீடியோ போட்டா ஒன்னு டிக்கெட் போட்டுருவாங்க இல்ல ஆஸ்பத்திரிக்கு போவாங்க இல்ல ஜெயிலுக்கு போவாங்க இப்படி ஒரு வரலாறு உண்டு கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திருவாளர் நரேந்திர மோடி மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் பாஜகவின் தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா அவர்கள் மற்றும் தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் திருமதி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இந்த அஞ்சு பேருக்கும் வந்து என்னுடைய அனைத்து திட்டங்கள் தேச கனவுகள் மாநில கனவுகள் அதே போல் இந்த மின்மிகை மாநிலமாக மாற்றுறதுக்கு அடுத்து இந்த புண்ணியக்ஷேத்திரங்கள் இதனுடைய நாவல்ட்டியை காப்பாற்றி ப்ளஸ் அந்த வருவாய் வருவாயை கூட்டி இந்த நிர்வாக செலவுகளை குறைத்து இப்படி எல்லாமே ஆளினால் கொம்பு பேக் மாதிரி ஆக்சுவலாக வந்து இதை வந்து நான் இந்த பிஓடி முறையில் ஒரு நூறு காப்பியாவது போடுவோம் போட்டு இந்த நாட்டுக்கு நம்ம கடமையை ஆற்றுவோம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் அது ஒரு காப்பி தான் எடுக்க போனேன் என்னுடைய மைண்டில் இருக்கிறது வந்து எப்படியோ வந்து இது நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா கிட்ட போயிடும் அப்படின்னு நினச்சேன் அவர் பாவம் தெரிஞ்சவர் அவர் என்னமோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி பதினாறு ரூபாவில் எடுத்து கொடுத்தாரு ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட்டு எவ்வளோங்க பதினாறு ரூபா பேக்கெட்டில் பார்த்தா எண்பது ரூபா இருந்தது இன்னும் ஒரு நாலு காபி போடுங்கன்னுட்டேன் அது எதுக்குன்னே தெரியாது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் இந்த ஐடியா வந்தது ஒய் பிகாஸ் அந்த திட்டங்கள் அதில் எந்த விதமான குழப்பமோ சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் அதுக்காக நாம் பண்ண முயற்சிகள் அதை வந்து ஒரு கால வரிசைப்படி சொல்லிக்கிட்டு வர்றதில் எங்கேயோ சொதப்பி இருக்கேன் அது நல்லா தெரியுது சரி சிண்ட பிடிச்சி சிண்ட பிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு தான் வேணும்னே அனுப்பிச்சது இதில் வந்து நம்ம சூனா பானா விட்டுட்டேன் மொத்தம் அஞ்சு அது நாம் கணக்கில் வீக்கு அது யாருக்கு போச்சு யாருக்கு போல் அந்த ரெசிப்டை பார்த்தா தான் தெரியும் இப்போ நான் இந்த வீடியோவை ஆரம்பித்தது எதுக்குன்னா இந்த திட்டங்கள் தொடர்பாக நடந்த சமாச்சாரங்க அதை வந்து எனக்கு நானே ஞாபகப்படுத்துகிறேன் முதல்ல வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அப்போ வந்து ஒரு பாடாவதி தெலுங்கு படத்துக்கு போகிறேன் அதில் ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை கட்டிட்டு போயிடுவார் எங்கேயோ ஒரு தீவு மாதிரி இடத்துல வச்சுருப்பார் அந்த அம்மாவை கட்டி போட்டு ஒரு சிட்டிக்குள்ளே போய் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த ஹீரோயினுக்கு மாற்று துணியெல்லாம் வாங்கிட்டு வருவார் வாங்கிட்டு வரும்போது இவர் வந்து எல்லாத்தையும் அந்த அம்மா கிட்டே கொடுத்துட்டு இவர் வந்து ஒரு குன்றின் மேல் அமர்ந்து கொண்டு ஒரு ஹீரோய்க்காக ஒரு தம் போடுவார் ஹீரோ வந்து சிரஞ்சீவி நீங்களே கற்பனை பண்ணிக்கிங்க ஹீரோயின் வந்து சுதாசிரி இவர் தம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அப்போ வந்து க்ளோஸ்அப்பில் ஒரு கை வரும் அது வந்து சுதாசினியோட கை இல்லை அந்த செகண்ட் அது என்ன வந்து ஒரு தெய்வ நிர்ணயமா அது தெரியாது நமக்கு அது வரைக்கும் இது அந்த ஷாட்டு அதை பார்க்குற வரைக்கும் நம்ம பெண்களை பற்றிய நம்ம பார்வை வேற பெண்ணில் இப்படி ஒரு கோணம் இருக்கிறதா 
அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அதுக்கப்புறம் வந்து நாம் வந்து ரொம்ப யந்திரத்தனமாக மாறிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அது என்னமோ அதை வந்து என்னால் வார்த்தைகளில் விளக்க முடியல அங்கிறது வந்து பிரம்மச்சரியம் அது மூணு மாதம் கூட தாங்கலை அது வேற கதை ஆனால் அந்த மூணு மாதத்துக்குள்ள ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது வழக்கமாக வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு டெய்லர் ஷாப்பில் அசம்பிள் ஆகும் அந்த இடத்துல அசம்பிள் ஆகிருக்கும் அந்த தெருவில் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு காதல் ஜோடி வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்கு அந்த பெண்ணுக்கு மைனாரிட்டி தேர்வுலன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக வந்து அவங்க வெயிட்டிங் அந்த ஒன் வீக் டென் டேஸ் அவங்க வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்குவாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம கூட இருக்கிற ஒரு பக்கி மச்சாம் பையனை பார்த்தா ரொம்ப தக்கையாக இருக்கான் பார்த்து ரெண்டு காட்டு காட்டி ஊந்துட வேண்டியதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ பேசணும் அது அந்த பிரம்மச்சரியத்தின் விளைவா இல்லை நான் பார்த்த அந்த சினிமா அந்த ஷாட்டு அதனுடைய இதாக ஒன்றும் தெரியாது செம்ம கடுப்பாயிட்டேன் கடுப்பாயிட்டு காய்ச்சி மூச்சுன்னு கத்திட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் தூக்கம் வரல ஐயோ என்னங்கடா இது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆஃபீஸருடைய மகன் அதுக்கப்புறம் நான் பிச்சை எடுத்தேன் அது வேறு கதை ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் நான் வந்து கேர் ஆஃப் ஏ கெசட்டட் ஆஃபீஸர் அப்படி இருக்கிறப்ப என்னுடைய சர்க்கிள் எப்படி இருக்கும் எல்லாம் கௌரவப்பட்டவன் தான் இது எங்கே இந்த தப்பு நடக்குது ஐயோயோ இந்த மனித மூளை அதுவும் வந்து இந்த இளைஞர்கள் இது வந்து சக்தி ஊற்று எடுக்கிற காலம் இந்த காலத்தில் வந்து இவனுங்களை வெட்டியாக வச்சுருந்தா ரொம்ப ஆபத்து போல் இவனுக்கெல்லாம் ஏதாச்சும் வேலை கொடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதான் முதல் விதை இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அந்த எம்எஸ் உதயமூர்த்தி அவர் வந்து இந்த கங்கை காவேரி இணைப்பு பற்றி நிறைய பேசியிருப்பார் அது இந்த பத்திரிகைகளெல்லாம் கூட வரும் அதனால் நான் மைண்டில் இருக்குது அதை கோத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் அந்த வரலாறு படிக்கிற முடியா இப்போ நெட்டில் அடித்தா வருது அப்போ வந்து லைப்ரரியில் உட்காந்து சர்ச் பண்ணணும் தேடும்போது இது பல காலமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் ஆகிற காரியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சரி இதை வந்து பர்ஃபெக்டாக ஃபாஸ்டாக பண்ணணும்னா இதுக்கு இன்னும் என்னமோ சேர்க்கணும் என்ன சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து அந்த முதலில் அந்த தேச கனவுகள் உருவாகுது என் பாயிண்ட் வந்து நாட்டை முன்னேற்றுறது நாட்டை பணக்கார நாடாக்கிறது இந்த கருமம்லாம் கடிவே கிடையாதப்ப என்னுடைய மைண்டில் இருந்ததெல்லாம் என்னடான்னா முதல்ல வேலை இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமையே இருக்கக்கூடாது யாரெல்லாம் உழைக்க தயாராக இருக்கானோ எல்லா பக்கிக்கும் வேலை கொடுத்துடணும் இல்லைன்னா நாடு சுடுகாடாக போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி அரண்டு போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு எல்லாம் வந்து இந்த தீகிரி நேஷ்னல் இன்கம்னா என்ன ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன இந்த இந்தியாவில் வந்து எப்படி மக்கள் இரண்டு கிளாஸஸாக பிரிஞ்சிருக்காங்க ரூல்டு கிளாஸ் ரூலிங் கிளாஸ் அதே போல் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இந்த ரெண்டு கிளாஸஸ் மத்தியில் டிவைட் ஆகியிருக்கு இப்போ லேண்டு கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே வந்து ரூலிங் கிளாஸ் கிட்டே இருக்குது லேபர் மட்டும்தான் இந்த ரூல்டு கிளாஸ் கையில் இருக்குது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் உற்பத்தியில் பங்கு பெற முடியும் உற்பத்தியில் சம பங்கு பெற்றால் தான் தேசிய உருவாயில் உண்மையான பங்கு இவர்கள் பெற முடியும் இப்படி எல்லாம் வந்து பில்டப் பண்ணி அந்த தேச கனவுகள் இந்த மாபெரும் திட்டத்தை இந்த மாதிரி எம்பிக்களுடைய ஆதரவை நம்பி காலம் தள்ளக்கூடிய பிரதமரால் அமல்படுத்த முடியாது அப்படின்னு நேரடி ஜனநாயகம் அதே போல் இந்த நதிகள் இணைப்பு இதை வந்து இவனுங்க இந்த டெண்டரு அது இது விட்டானுங்கன்னா வந்து ஆயிரம் வருஷம் பிடிக்கும் அதனால் வந்து அதற்கு ஒரு ஷார்ட்கட் அதான் வந்து சிறப்பு ராணுவம் அதில் வந்து இந்த பத்து கோடி வேலையற்ற இளைஞர்களை போட்டு 
அதான் நதிகள் இணைப்பை டேக்கப் பண்ணுறது ஒன்று அடுத்தது வந்து என்னடான்னா இந்த நிலம் கையகப்படுத்துதல் இப்போ வந்து அதுக்குள்ளே வந்து இந்த கங்கை கா இது மன்னிக்கணும் இந்த தெலுங்கு கங்கை திட்டம் அதனுடைய டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் பார்க்குறோம் அதில் லேண்ட் அக்வசிஷனில் எவ்வளோ பிரச்சனை வருது எத்தனை பக்கி கோர்ட்டுக்கு போகுது ஏன் லேட் ஆகுது லேட் ஆகிறதுனால திட்ட செலவு எப்படி கூடுது இதெல்லாம் பார்க்குறோம் அதனால் வந்து நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளை உள்ளடக்கி ஒரு நாடு தழுவிய பட் கிராமம் யூனிட்டு விவசாயிகள் சங்கத்தை உருவாக்கி அந்த விவசாய நிலங்களை அந்த சங்கத்துக்கு லீஸு கொடுத்து அரசின் நிதி உதவி மேற்பார்வை இதோடு கூட்டுறவு பண்ண விவசாயம் நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு போகிறோம் அந்த காலத்தில் வந்து சுக்ராம்னு ஒரு சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் இருந்தார் அவங்க வீட்டில் வந்து பூஜை அறையில் இந்த மொசைக்கு இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து தட்டி எடுத்தால் எல்லாம் கட்டுக்கட்டாக கரன்சி அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாம் வந்து தற்போதைய கரன்சியை ரத்து செய்து புதிய கரன்சியை கொண்டு வரணும் பழைய கரன்சி இருக்கிறவன் அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணி புதிய கரன்சியை வாங்கிக்கணும் அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லாத பணம்லாம் வந்து போயிடும் வேனிஷ் ஆயிரும் அப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் இது அந்த தேச கனவுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை நடைமுறைப்படுத்த பைசா வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அதுக்கு வந்தது தான் இதெல்லாம் இந்த எக்கானமி பேக்கேஜ் புண்ணிய சேத்திரங்கள் மின்மிகை மாநிலமாக்குறது இந்த காவல்துறை மேம்பாடு இதெல்லாம் இது இங்கே நிப்பாட்டுவோம் வீடியோ ரொம்ப லென்த் ஆகிடுச்சு அடுத்த வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் அதை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் இது ஆரம்பத்தில் வந்து சினிமாவில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆகி அப்படியே நடிகர் ஆகி அப்படியே அரசியலுக்கு வந்து ஒரு ஆல் இண்டியா டூர் அடித்து நானே டைரக்ட் எலெக்ஷன் வர வச்சு பிரதமர் ஆகி நானே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி பிளான் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ் நடக்குது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வறுமை ஒரு பயம் ஐயோ இந்த திட்டம் நம்மோட போயிருமோ என்னமோ அப்படின்னு அப்போ வந்து இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் லெஃப்டிஸ்ட் ஸ்டைலில் தான் இருக்குது இந்த அம்சங்கள் எல்லாமே அதனால் வந்து இந்த ஜனசக்தி அப்படிங்கிற இதழுக்கு அனுப்பிச்சேன் அவங்க பாவம் யாரோ தெரியாத்தனமாக போட்டாங்க அதுதான் வென வந்தது சரி உடனே கற்பனைகள் ஆஹா எவ்வளோ பெரிய இதில் ஃபோக்கஸ் ஆச்சு இன்னும் இதை பற்றி பெரிய விவாதம் நடக்கும் காடாக கிழிச்சிடுவானுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் ஒரு வெங்காயமும் இல்லை அது வேறு கதை அப்படி இருக்கும்போது அங்கேருந்து இந்த நைன்டி எயிட் வரைக்கும் கூட எல்லாம் வந்து ரீட்டைல் எப்படி ரீட்டைல் இப்போ வந்து ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் என்டிஆர் கனுப்புவேன் ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் வாழைப்பாடி ராமமூர்த்திக்கு அனுப்புவேன் இப்போ வந்து என்டிஆர் கனுப்பும்போது அப்போ அவர் வந்து இந்த தேர்ட் ஃப்ரண்ட் அமைக்கிறார் அனவுன்ஸ் பண்ணுறார் நேஷ்னல் ஃப்ரண்ட்டு ஆட்சிக்கு வந்தால் நதிகளை இணைப்போம் அப்படின்னு ஹெட்லைன்ஸில் வருது நம்ம பேரை மென்ஷன் பண்ணலாம் அது வேறு கதை அதே போல் வாழைப்பாடி ராமமூர்த்தி அவருடைய உதவியாளர் வந்து ரொட்டீனாக ஒரு லெட்டர் அனுப்புகிறார் இதெல்லாம் ரீட்டைல போகுது நைன்டி எயிட்டு அங்கே தான் வந்து இந்த திட்டம் முக்கியமாக வந்து தேச கனவுகள் தான் அப்போ வந்து மாநில கனவுகள் கிடையாது நாம் வந்து அதுக்குண்டான தீரி லாஜிக் எல்லாத்தையும் நமக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷில் எல்லாம் போ இது ரோனியோ போட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் காப்பீஸு லோக்சபா ஸ்பீக்கருக்கு அனுப்புகிறோம் அப்போ அங்கே ஸ்பீக்கர் வந்து பாலயோகி ஜிஎம்சி பாலயோகி டிக்கி கீழே வச்சுக்கிட்டானுவேன் நாம் ரிமைண்ட் பண்ணி பண்ணி வேலைக்கு ஆகலை அப்போ வந்து மறுபடி எம்பி எலெக்ஷன்ஸ் வருது அப்போ வந்து இங்கே 
எம்பி ராமகிருஷ்ணாரெட்டி கண்டஸ்ட் பண்ணுறாரு டிடிபியில் நான் வந்து அவருக்கு பூத்தி அஜெண்டாக உக்காந்தேன் அப்போ ஒரு ஐடி கொடுப்பானுங்க அந்த ஐடியை வந்து என்க்ளோஸ் பண்ணி அவருக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டேன் அப்போ அவர் நல்ல மனுஷன் இப்போ இல்லை அவர் ஏதோ அங்கே சொறிஞ்சு இருக்கிறாரு அதனால் வந்து அங்கேருந்து ஒரு லெட்டர் வந்தது ரெஃபர் டு யுவர் லெட்டர் டு எம்பி ராமகிருஷ்ணா ரெட்டின்னு போட்டு நீங்கள் எதோ அனுப்புகிறேங்கிறீங்க எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து சேரவே இல்லைன்ட்டான் இது என்னடா இதுன்னு மறுபடி அதுக்குண்டான ஆதாரங்கள் எல்லாம் சேகரித்து அனுப்பிச்சோம் உடனே அங்கேருந்து பதில் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் வந்து எங்களால் அந்த பார்சலை எங்கள் லொக்கேட் பண்ண முடியல நீங்கள் ஒரே ஒரு பிரதி அனுப்புங்க நாங்கள் தேவையான பிரதிகள் எடுத்து பண்ணிடுறோம் சரி உடனே அனுப்பிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிஎம்சி பாலவேகு டிக்கெட் போட்டுறாரு அப்போ வந்து இன்னொரு ஆள் யாரோ பிஎம் சயீதோ யாரோ அவர் தான் டெப்டி ஸ்பீக்கர் அவருக்கு வந்து போஸ்டல் ஆர்டர் கூட அனுப்பிச்சு அப்போலாம் ஞாபகம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இல்லை அந்த காப்பியை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுங்கடா போஸ்டேஜுக்கு இதை வச்சுக்கோங்க அது அதுவும் போச்சு அவ்வளோதான் சரி இப்போது வந்து இங்கே சந்திரபாபு நாயுடு இருக்கார் சந்திரபாபு நாயுடையும் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து இவங்க கட்சி ஆள் தானே கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பாசல் அது கண்டுக்கிற மாதிரியே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அங்கே வந்து அப்துல் கலாம் அவருக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ஃபேக்ஸ் அனுப்புகிறேன் அது வந்து அவனுங்க வந்து இவங்களுக்கு ஃபார்வேர்டு பண்ணாப்புல இருக்கு அந்த ஃபேக்ஸ் காப்பி மேலேயே சிஎம்னுடைய பிஎஸ் வந்து ஒரு நோட் போட்டு அனுப்பிச்சார் பை ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட் இது மாதிரி உங்களுடைய திட்டங்களை முதல்வருக்கு முதல்வர் பார்வையில் வைக்க உடனே அனுப்புவோம்னு ஆஹா விடுவு காலம் வந்துருச்சுக்கான்னு உடனே அடிச்சு பிடிச்சி ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சோம் மறுபடியும் டிக்கி கீழே வச்சுக்கிட்டானுங்க சரிபடி போயிட்டே இருக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது கடுப்பாகி ஒரு நாள் பத்து ரூபா மணி ஆடம் அனுப்பிச்சேன் சிஎம் ஆஃபீஸ்க்கு அது என்னடா மேட்ருனா அப்போ வந்து இப்போ வந்து அரசு மருத்துவமனை அதை வந்து மக்கள் தர்மாஸ்பத்திரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆஸ்பத்திரியில் வந்து ரெண்டு ரூபா யூசர் சார்ஜ் கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு ரூலை போட்டேன் அதை நக்கல் அடித்து ஓ மக்களுடைய கடிதங்களுக்கு பதில் போடுறதுக்கு கூட யூசர் சார்ஜ் ஏதோ இருக்கோ என்னமோ அதுக்கு இந்த பத்து ரூபாயை வச்சுக்கோங்க நக்கல் பண்ணி அனுப்பிச்சேன் அதை யாரும் விஷயம் தெரியாது அங்கே வாங்கிட்டான் இப்போ இது பெயிண்டட் சர்வீஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை உடனே வந்து நான் இங்கே டிஸ்ட்ரிக் கன்சியூமர் ஃபோரத்தில் ஒரு புகார் கொடுத்து அது ஃபைல் ஆச்சு அந்த நியூஸ் வந்து இந்த லீடிங் மேகசின்லாம் வந்து மெயின் எடிஷனில் வந்தது உடனே சந்திரபாபு நாயுடு ஆஃபீஸில் இருந்து நமக்கு ஒரு லெட்டர் உங்கள் ஆலோசனைகளை உரிய வகையில் உபயோகித்து கொள்கிறோம் மொட்டத்தை அத்தை குட்டையில் விழுந்தாங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் அவருக்கு பாவம் டிக்கி கீழே பாம் அடிச்சிச்சு அவர் வீட்டில் உட்காந்துருந்தார் அது ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் ஒய்எஸ் வரார் ஆனால் வந்து அந்த செட்டப் அப்படியே இருக்குது சிஎம் பேசியில் இருக்கக்கூடிய செட்டப் அப்படியே இருக்குது அவர் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேரை போட்டுட்ருக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த பக்கிங்க வந்து நம்ம ரெப்ரசன்டேஷன் எதுவும் சிஎம் நோட்டீஸுக்கு போக விடாமல் பண்ணிகிட்டு இருந்தானுங்க அட் த சேம் டைம் ராஜசேகர் ரெட்டி வந்து என்னுடைய திட்டங்களை ரீட்டெயிலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு வந்தார் அதெல்லாம் விவரித்தா வீடியோ ரொம்ப லென்த் ஆகிரும் இப்போ ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சரி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த முதல்வர் அலுவலக அதிகாரிகளின் அலட்சிய போக்கை கடித்து ஒரு பன்னெண்டு நாளாக பதிமூணு நாளாக ஞாபகம் இல்லை ஒரு உண்ணா விரதம் ஒன்று ஆரம்பித்தேன் சரி அந்த உண்ணா விரதத்தின் போது எஸ்பி பண்ணிக்கணும் எங்கள் ஏரியா எஸ்ஐ வந்தார் ஸ்பாட்டிங் வந்து நாங்கள் வந்து வார வாரம் போலீஸ் ரிப்போர்ட் அனுப்புகிறோம் அதில் உன் மேட்ரையும் சேர்த்து அனுப்புகிறோம் இது சிஎம்முக்கு நேராக போகும் அவர் உடனே வந்து தூசு தட்டி பரிசீல் பண்ணிடுவார் அது எதுக்கும் கன்வின்ஸ் பண்ணாப்பில் அது என்னாச்சு ஏதாச்சு தெரியாது இதெல்லாம் பெரிய கதை கேட்குற உங்களுக்கே இவ்வளோ போர் அடிக்குதுன்னா 
நேரடியாக டீல் பண்ண எனக்கு எவ்வளோ போர் அடிச்சிருக்கும் பாருங்க நான்லாம் வந்து பேசிக்கலாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு ஆனால் இப்படி ஊற போட்டு என்னை நார வைக்கிறானுங்க அங்கே அது முடியுது அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ போலீஸ் ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சேங்கிறாங்க அந்த காப்பியை கொடுங்கன்னு ஆர்டிஐ ஆக்டில் கேட்டேன் முதல்ல வந்து ரிட்டன் பண்ணிட்டானுங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர் ரிட்டன் பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அப்பீல் பண்ணேன் அவரும் டிக்கி வச்சுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனு அவனும் பதில் கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் அதுதோ அதுக்கு மேலே ஒரு வெங்காயம் இருக்குது அந்த பக்கிங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன் அவன் வந்து அவனோடதும் எங்களோடதும் ஒரே ஜூரி சிக்ஷனு அவனை வந்து நான் இன்னான்னு நான் கேள்வி கேட்க முடியாதுன்னுட்டான் தீர்ந்தது கதை அது ஒரு பக்கம் முடிஞ்சு போச்சு ராஜசேகர் ரெட்டி இருக்கிற வரைக்கும் ஏதோ பரவாயில்ல மனுஷன் நல்லாட்சி வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் புகார்கள் இருந்தது குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தது வேறு கதை ஆனால் கிரவுண்ட் லெவலில் பார்க்கும்போது பெட்டர் ரூலிங் அதனால் வந்து நாம் ராஜசேகர் ரெட்டியை சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு லட்சியம் வெங்காயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இருந்தோம் அது கடவுளுக்கே பொருக்கல ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது செப்டம்பர் ராஜசேகர் ரெட்டி அந்த சாப்பர் கிராஷில் போய் சேர்ந்துட்டார் இது ரெண்டாம் பகுதி அடுத்த வீடியோ இன்னொரு நாள் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன் தமிழக முதல்வர் இது வந்து ஒரு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னே ரெண்டாயிரம் வருடம் நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி முதல் முதலாக வந்து அந்த அம்மாவுக்கு வந்த அந்த அம்மாவுடைய ஜாதகத்தை வேறு ஒரு புஸ்தகத்தில் பார்த்தேன் அவர் வந்து கலைஞர் கருணாநிதி மீண்டும் முதல்வர் ஆவார் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாப்பில் அது என்னுடைய வியூவில் இல்லை இந்த அம்மா தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு அப்போ வந்து வாணிம்பாடில் இருக்கேன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அந்த ஜாதகத்தை அனலைஸ் பண்ணி எல்லாம் எழுதி நீங்கள் தான் அடுத்த முதல்வர் நீங்கள் முதல்வராக வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் இருக்குது நதிகள் இணைப்புக்காக உங்கள் பேர் சரித்திரத்தில் நின்றுறோம் சேர் போட்டு உக்காரோம் அது இதுன்னு கலர் கொடுத்து போட்டேன் அது அதுக்கப்புறம் நம்ம உண்மையிலே ஜெயிச்சிருச்சு ஜெயிச்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஜூனில் எனக்கு தேங்க்ஸ் கார்டு ஒன்று வந்தது சரி ஏதோ நாம் போகிற லெட்டரெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அங்கே ஏதோ ஆள் இருக்காப்பில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை தானே இதே அங்கேருந்து வந்து தொடர்ந்து அந்த அம்மா ஆளுங்கட்சியில் இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சியில் இருந்தாலும் சரி போட்டுக்கிட்டே வந்தோம் அங்கேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு வந்துடுவோம் அங்கே இந்த அம்மா வந்து பிரதமர் வேட்பாளர் அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு பூஸ்டப் பண்ணுறாங்க பூஸ்டப் பண்ணுறாங்க சரி ஒழிஞ்சு போட்டோம் இப்போ நம்ம பாலிசி வந்து எப்படின்னா பூனை எந்த நிறமாக இருந்தாலும் சரி எளிய பிடிக்கணும் சரின்னு இந்த திட்டத்தை வந்து அப்படியே சுருக்கி வரைந்து ஒரு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு காப்பி ஏன்னா வந்து நாம் வந்து ஜெயலலிதாவின் விமர்சகன் கலைஞரை கூட வந்து நாம் விமர்சிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தோம் சரி அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும்ல அதனால் வந்து நீங்கள் உங்கள் எம்எல்ஏஸ் அதே போல் மற்ற தோற்று போன தொகுதியில் தோற்று போன எம்எல்ஏ கேண்டிடேட் இருப்பான்ல எல்லா பக்கிக்கும் கொடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி ஏதோ முடிஞ்சதை செய்யுங்கன்னு அனுப்பி வச்சோம் அதை டிக்கி கீழே வச்சுக்கிட்டானுவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சபாநாயகர் தனபால் அவருக்கு ஒரு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பிரதி அனுப்பிச்சேன் இது அஃபிஷியல் அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சா அது ஆப்ளிகேஷனு இது அஃபிஷியலாக அனுப்பிச்சேன் ஐயா சாமி இதை வந்து மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு கிடைக்க செய்யுங்கள் ஒரு விவாதம் நடக்கும் நாட்டுக்கு ஒரு விடியோ காலம் பிறக்கும் அது ஒரு வெங்காயமும் நடக்கலை சரி இந்த மேட்ரை வந்து இந்த சிஎம் ஆன்லைன் செல்லுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த வெங்காயத்துக்கு அப்டேட் பண்ணேன் அங்கே வந்து நீங்கள் அதிமுக கட்சி அலுவலகத்தை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சானுங்க சரி போட்டோம் மறுபடியும் வந்து இந்த அதிமுக 
தலைமை அலுவலகத்துக்கு ஒரு பிரதியை அனுப்பி வச்சு முன்கதையை சுருக்கம் வெங்காயம்லாம் சொல்லி அனுப்பிச்சோம் நோ ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம வீணை காயத்ரின்னு ஒரு அம்மா அந்த அம்மா தான் இப்படி அப்படின்னு பேப்பரில் பார்த்தேன் சரி போகட்டும் இப்போ நம்ம பாலிசி வந்து என்னென்னா என்னுடைய ஒரு வேலை உணவு இந்த நாட்டின் பட்டினியை நிரந்தரமாக ஒழிக்கும் என்றால் நான் பட்டினி கிடைக்க தயார் இப்போ ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா பதிமூணு நாள் உண்ணா வருதா இல்லை செத்தாக போயிட்டேன் இல்லை சரி அந்த அம்மாவுக்கு அனுப்பிச்சோம் அதுவும் நோ ரெஸ்பான்ஸு இதில் சோகம் என்னடான்னா அதுக்கப்புறம் இந்த தமிழ்நாடு சிஎம் செல்லுக்கு எப்போ நாம் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணாலும் உடனே டாஸ்பாக் எப்படி தான் பதில் கொடுப்பார் அது ரொம்ப கேவலமாக இருந்தது அது ஒரு பக்கம் இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த அம்மா ஜெயிச்சு வந்துடுது ஜெயிச்சு வந்துட்டு ஜெயிலுக்கு போகுது சரி இப்போ வீட்டுக்கு தலைமை அலுவலகத்துக்கு தலைமை செயலகத்துக்குனா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் லெட்டர் கூட வரும் இப்போ வந்து நாம் ஜெயிலுக்கு அனுப்புவோம் அந்த அம்மாவுக்கு ஜெயிலுக்கு லெட்டர் அனுப்புகிற அளவுக்கு எவனுக்கு தில்லி இருக்குது பார்ப்போம் அப்படின்னு அனுப்பி வச்சேன் அதுவும் டெலிவரி ஆச்சு நோ ரெஸ்பான்ஸ் சரி அங்கேருந்து வந்துச்சு மறுபடியும் அனுப்பினேன் நோ ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ உள்ளவில் அட்மிட் பண்ணாங்க அனுப்பிச்சேன் நோ ரெஸ்பான்ஸு இது ஒரு ட்ராக்கு இது வந்து தமிழ்நாடு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் மறந்து போகுது இப்போ ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம்னா பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தெலுங்கானா ஆந்திரா தமிழ்நாடு இந்த மூணு ஏன் கவர் பண்ணிடுவான் அப்படின்னு அது ஒரு ட்ராக் அது பின்னாடி வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடி பிரதமர் ஆகிறாரு நூறு நாள் முடியுது ஒரு ஆணையம் பிடுங்கல இந்த ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நான் பிரதமர் ஆகியிருந்தால் என்ன செய்திருப்பேன்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் மழை அதை எல்லாம் தொகுத்து நரேந்திர மோடிக்கு அனுப்பிச்சி வச்சோம் அனுப்பி வச்சு அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மார்ச்சில் இதுதான் இந்த மொட்டை தாத்தா குட்டையில் விழுந்தான் அப்படி ஒரு பதில் வருது ரிசீவ்டு கேப்டன் ரெக்கார்டு சரி இருக்கட்டும் இது மேட்ரு என்னடான்னா அந்த பிஎம் ஆஃபீஸில் அவா யாராச்சும் இருந்தாங்களா அது என்ன தெரியாது இதெல்லாம் வந்து அவனுங்க புத்தி தான் அடுத்த உன்னுடைய மூளைய தாங்க உபயோகிச்சுக்கிறது அப்படி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நடந்தது சரி இதை வந்து நம்ம பப்ளிசைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு முதல்ல வந்து துண்டு பிரசுரங்களாக வெளியிட்டேன் வெளியிட்டு லோக்கலில் ஜூரிங்க நம்ம மேலே நம்ம திட்டங்கள் மேலே நம்பிக்கை உள்ளவங்க இப்படி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு வந்தோம் ஒரு நாள் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் அப்போ வந்து இதெல்லாம் தமிழ் தெலுங்கு எல்லாம் வந்து அங்கங்கே கடந்தது வீட்டில் எல்லாம் வந்து க்ளீன் அண்ட் க்ரீன் பண்ணும்போது கிடைச்சது சரி இது இங்கே எதுக்கு அப்படின்னு தமிழ்நாடு எதிர்கட்சி தலைவர் மு க ஸ்டாலின் எடப்பாடி பழனிசாமி அதுக்கப்புறம் வந்து தெலுங்கானாவில் மூக்கர் எங்கள் பக்கத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு நாலு பார்ட்டிக்கே வந்து இது ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் எல்லாத்துக்கும் இருந்ததெல்லாம் அதாவது ஒரு ஈச் டூ ஹண்ட்ரட் காப்பீஸ் இருந்திருக்கும் எல்லாம் வந்து அனுப்பிச்சாச்சு நோ ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கப்புறம் இது பெரிய கதை இது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் எனக்கே கடுப்பாகுது கேட்குற உங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ தெரியாது ஆனால் நம்ம எப்படிப்பட்ட அரசாங்கங்களின் அதிகாரிகளின் ஆளுகையில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த அரசாங்கத்தெல்லாம் நம்பி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட எதிர் வீட்டுக்காரங்கிட்ட சண்டைக்கு நிற்க போகிறீங்க இதான் பெரியவங்க சொல்லி வச்சாங்க என்னடானா சாட்சிக்காரன் காலில் விழுறதை விட சண்டைக்காரன் காலில் விழுறது மேலு இது இப்படி போச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த துண்டு பிரசுரங்களில் இருந்த கண்டென்ட்டு அதை வந்து அப்படியே கலெக்ட் பண்ணி பாக்கெட் புக்ஸாக போட்டேன் போட்டு அதையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிட்டு வந்தேன் பாராளுமன்றத்தில் 
இந்த தமிழ் தெலுங்கு பேசும் எம்பிக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக தலா ஐம்பது பிரதி தமிழில் ஐம்பது தெலுங்கில் ஐம்பது பெரிய பார்சலாக கட்டி லோக்சபா ஸ்பீக்கருக்கு அனுப்பிச்சேன் அந்த அம்மாவும் டிக்கி கீழே வச்சுக்கிச்சு இது நம்ம கா இது என்னடானா வேண்டுகோள் இதை தமிழ் தெலுங்கு பேசும் எம்பிக்களுக்கு கிடைக்க செய்யுங்கள் அவ்வளோதான் ஒரு அட்டண்டருக்கு சொன்னால் அவன் பண்ணிட போகிறான் லைப்ரரியில் போட்டால் லைப்ரரி பக்கம் வர எம்பியோ எம்பி வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போக போகிறான் அது கூட வலிக்குது நம்ம ஆளுங்களுக்கு இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு ட்ராக்னா அடுத்தது வந்து கலைஞர் இப்போ வந்து இந்த நான் ஆரம்பத்தில் இப்போ சொன்னாப்பில் கலைஞர் ஜெயலலிதா நமக்கு வந்து பாரபட்சம்லாம் கிடையாது யார் தப்பு பண்ணாலும் விமர்சிப்போம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த சம்பரம்பாக்கம் வெள்ளம் வந்து அரசு நிர்வாகமே ஸ்தம்பிச்சு போய் இதில் வந்து தனிப்பட்ட நபர்கள் அளிக்கக்கூடிய உதவி பொருட்களை எல்லாம் இவனுங்க வந்து கட்டையை போட்டு நிறுத்தி அதில் ஸ்டிக்கரை ஒட்டி அலப்பற கொடுத்துருந்தானுங்க அப்போ வந்து ஆஹா நாம் தப்பு பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு கையறு நிலையில் கருணாநிதியின் அந்த நிர்வாக திறன் தேவை ஏன்னா வந்து தாத்தா பாவம் அந்த தள்ளாத வயசில் வந்து ஸ்பாட்டுக்கே வந்து எல்லாம் உதவி பொருட்கள்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் அதே போல் இந்த திமுக அறக்கட்டளை அது இதையெல்லாம் பார்த்தோம் சரி நான் திமுக ஆதரவு நிலையை எடுத்தேன் எடுத்து கலைஞரை ஒரு முறை நேரில் சந்திக்க ரெண்டு நாள் கேம்ப் அடித்தேன் சென்னையில் லைஃப்பில் அதான் ஃபஸ்ட் டைம் ரெண்டு நாள் தங்கினது அது வேலைக்கு ஆகல அவருக்கு வந்து இந்த திமுக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல்களில் ஜெயிக்க நல்லாம் பண்ணலான்னு அது ஒரு பேக்கேஜ் தனியாக மற்றபடி இந்த தேச கனவுகள் மாநில கனவுகள் எல்லாத்தையும் வச்சு அனுப்பிச்சோம் நோ ரெஸ்பான்ஸ் அதில் ஒன்றையும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை திமுக தோற்று போச்சு அதுக்கப்புறம் தோற்ற பிறகு மறுபடியும் அனுப்பிச்சேன் எல்லாம் வந்து அதை கலைஞருக்கு அனுப்பும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் கலைஞருக்கு ஒரு செட்டு ஸ்டாலினுக்கு ஒரு செட்டு கோபாலபுரம் முகவரிக்கு அனுப்பிச்சேன் அறிவாலயத்துக்கு ஃபேக்ஸ் பண்ணேன் இந்த ஸ்டாலின் அவர்களின் குளத்தூர் முகவரிக்கு அலுவலக முகவரிக்கு அனுப்பிச்சேன் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சேன் நோ ரெஸ்பான்ஸ் சரி இது ஒரு ட்ராக்கு திடீர்னு கலைஞருக்கு வந்து உடல்நிலை சரியில்லைன்னு காவேரிக்கு போகிறாரு காவேரி விலாசத்துக்கு அனுப்பிச்சேன் அது சேர்றதுக்கு முன்ன வீட்டுக்கு வந்துட்டார் தலைவர் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அட்மிட் ஆகிறார் க கட்டாயமாக அந்த என்னுடைய கொரியர் தபால் வந்து கலைஞரை சேர்ந்தவர்களுக்கு சேர்க்க சேர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கோம் ஏன்னா அது வந்து டெலிவர்டு ரெசிப்ட் இருக்குது இது ஒரு ட்ராக் இப்படி போச்சு மோடியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து தேர்தல் வருடம் ஏறக்குறைய இந்த வருஷம் கடைசியிலையோ அடுத்த வருஷம் முதல்லையோ தேர்தல் வந்துடும் அதனால் வந்து இப்போ சொல்லுவாங்க பாருங்க சாவரப்ப சங்கரா சங்கராங்கிறான் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணிடுவானுங்களோ அப்படின்னு ஒரு அல்ப ஆசை அதனால தான் வந்து மொத வீடியோவில் சொன்னாப்பில் பட்டியல் நரேந்திர மோடி சுப்பிரமணிய சாமி பொன்னார் நிர்மலா சீதாராமன் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இப்படி அனுப்பிச்சு வச்சுருக்கேன் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்